Camille répète dans une pièce de 3000 mètres carrés, avec tout son matériel de scène, éclairage sono décor, un professionnalisme étonnant. Répétition en vue de leur tournée mondiale qui débute ces jours-ci à Wembley et seront à Paris à l'hippodrome de Vincennes le 14 juin. Le groupe Queen, c'est quatre hommes, et quatre hommes seulement. Leur premier album date de 73, nous sommes en 86. La longévité de ce groupe fait déjà partie de l'histoire du rock'n'roll. Queen, c'est la voix, celle de Freddie Mercury, changeante, à la fois rock, rageuse et envoûtante, avec une préciosité très années C'est des voix, celles de Brian May et Roger Taylor. C'est un instrument à plusieurs voix. C'est des guitares, basses avec John Deacon et la guitare de Brian May, guitariste parmi les meilleurs solistes de Grande-Bretagne. Queen, c'est un batteur, Roger Taylor, un batteur, auteur-compositeur, personnage à l'agressivité sympathique. Un groupe qui revendique la notion de fête et de divertissement, où règne une mégalomanie délirante et un fanatisme pacifique. Queen est un clin d'œil au rock'n'roll, mais aussi et surtout un groupe qui pratique un rock sans faille. Le décrire serait stupide, la musique ça ne se décrit pas, ça s'écoute et chez Queen ça s'écoute et ça se regarde. 13, nous sommes en 86, la longévité du groupe fait déjà partie de l'histoire du rock. Et leur musique, malgré le souffle dévastateur des années, elle est toujours là et réellement dans le coup. a compris qu'il y a deux sortes de gens. Ceux qui croient qu'être une rockstar est la chose la plus merveilleuse au monde et les autres qui pensent que c'est une profession difficile à assumer. Et mon fils, comme nous tous d'ailleurs, est partagé entre ces deux opinions. C'est une idée que l'on peut généraliser à l'homme de la rue en Angleterre. Pour certains, devenir une rockstar, c'est un rêve et pour d'autres, ce n'est vraiment pas un boulot convenable. Êtes-vous resté un adolescent Non, non, pas du tout. Avez-vous conservé l'esprit d'un adolescent Un petit peu. Il y a 16 ans peut-être. D'une certaine façon, je me sens encore jeune. Mais je suis un peu les deux. Je dois aussi assumer des responsabilités de père de famille, ce qui n'a rien à voir avec l'adolescence. Mais de temps en temps, quand je suis seul, je sors et il m'arrive de me saouler. Notre carrière a des hauts et des bas. Tout est variable. J'explique notre longévité du fait que nous sommes restés unis depuis notre création. Ça, c'est très important. Si un membre de Queen était parti, c'eût été la fin du groupe. Et de plus, la planète Queen est une démocratie. Et tout ce que nous faisons a pour objectif d'être avant tout créatif. Nous écrivons tous les quatre, rien ne repose sur une seule personne. Queen is not a 
Queen n'est pas un groupe où quelqu'un peut dire « fais ça, fais ça » et que cela se fasse. Il y a toujours de grandes discussions, surtout. On ne doit pas dire que je suis la tête pensante du groupe. Nous avons chacun nos idées et nous aimons travailler en groupe. Chacun donne son avis, on pèse le pour et le contre et on décide. C'est un boulot difficile. Nous ne sommes pas en studio actuellement. Mais ce n'est jamais facile de travailler avec trois autres personnes depuis aussi longtemps et de façon constante. Plus particulièrement quand on est enfermé en studio. Queen, pour combien de temps Dans le futur Vraiment aucune idée. 